大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩大慈大悲卢俊红师傅。二零零七年属猪，男孩儿。好、啊，脑子出问题了。是的。这个孩子有点自闭，不愿意见人。对。那么现在你帮他念了多少张小房子啦？一千多张了。他有一段时间非常往好的方向转了，嗯，但是呢，现在又有点回来，知道为什么吗？因为你们家里现在有灵性，听得懂吗？听得懂。我都看到你们家里了，这个孩子晚上睡觉的时候，你们要把他房间里点一个小灯，然后走道上要把灯开着，不要把灯关掉。有颜色要求吗？没有，白色的、红色的，不要这种日光灯，这种白白之光不好，要用那种温暖色的，明白了吗？明白了。嗯，你们家比较小，我都看见了，嗯。他需要多少张小房子呢？怎么做功课？小房子像他现在这情况，还继续需要八八百张。然后呢，做功课，你叫他念心经四十九遍，大悲咒二十七遍。然后呢，叫他礼佛，每天最好念四遍。他需要放生多少呢？加起来要五万条。谢谢师傅。好吗？谢谢师傅。还有就是小孩子的爷爷奶奶希望再生一个孩子，他会不会就是以后再生孩子会不会有什么问题？呃，爷爷奶奶想再生一个孩子。孙子，想再要一个孙子。你不要吓我。爷爷奶奶还能再生孩子？对不起，呃，儿子媳妇在。就是让他儿子媳妇，你是他媳妇不啦？我不是，我是带朋友问的。啊，他儿子几岁了啦？他儿子不到四十。媳妇呢？媳妇也是三十八九。我看看他生得出来生不出来，几几年属什么？再讲一下他的媳妇。要不不清楚。不清楚啊，那属什么知道不啦？叫呃孔祥凤，不知道属什么。名字啊。啊。算了，嗯，我要到下面去把他名字往上挖了呀。叫孔什么？孔祥凤。祥就是祥云的祥。对。嗯，特别危险，生出来是个女儿，但是会难产的，叫他自己考虑吧。他他,他而且掉过孩子的。他可以化小房子化解吗？很难，他不够坚定，他念经不够不够认真，听得懂了吗？听得懂。好啦，你都知道是谁了，台长讲话很给你们面子的，你都知道就好了。谢谢师傅。